morphological classification of bacteria. This is very very important for your practical aspects. That is the color clear item and select up. In the pure practical, there is an experiment and the same for example. There is no other stage. You are in a report. You are in a report. You are in a report. You are in a observation. You are in a shape. You are in a organism. You are in a round shape. You are in a road shape. You are in a shape. Microbiology is used in the same way. It is a name of the name of the bacteria. So, what is the name of the bacteria? How do we classify the bacteria? We will discuss the name of the bacteria. The shape of bacteria can be classified based on their shape into cocci, bacillus, cocco bacillus, vibrio, spirillum and spirocase. Now, cocci is the correct round shape of the organism. Cocus is the name of it. That is the singular form, cocci is the plural form. Okay, so you have the confusion around that. Focus is the same way, one of the same way, cocci is the same way, cocci is the same way, plural form. Then, bacillus is the same way, road shaped title organism is the same way, bacillus is the same way. Then, cocco bacillus is the same way, bacillus is the same way, and cocci is the same way, in the round shape, I mean, road shape. So, this is the cocco bacillus. Then, vibrio, Coco bacillus is a little thin, then it is a coma shape like that. That is why it is a vibrio. Vibrio color is an example. Then spirillum is a thick ring like structure. Then spirillum is a thick 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 structure. Simbol seni ni cahaya itu, nengal mikroskop ni lelak kita nengal observation ni ada nama. A observation ni ada sami itu dash colored cocci, alanggil dash colored bacillus were observed itu nana nengal report itu. Nau ada round shape itu nana ada itu, alanggil road shape itu nana ada itu. Adine pagara blue colored cocci were observed, alanggil red colored bacillus were observed itu nengal kenda nana observation kita itu, ada nana observation ni ada. Ini cila sami nengal le ini mikroorganism cocci sana itu nengal le. Pala rezim kanam betul, mada itu struktur kokusan tu warni tekanan, alanggil stafelo kokusan tu warni tekanan. Okay, apo itu boleh diplo kokus, rendu kokus itu lori macam tu kumpai ana dina diplo kokusan tu warni itu, ada alanggil ada dina tetrax tu warni, alanggil uru chain boleh tu kumpai ana dina struktur kokusan tu warni, ada lala, ada uru cluster item tu kumpai alanggil micro kokusan tu warni, ada uru three dimensional structure lori uru cube like structure lori tu kumpai ana dina alanggil ada dina Sarkinase itu baru. Adalah ada satu dua dimensional plane le. Apo ini dah nalar no ane dua dimensional plane le ane dikit nol. Anggernya ane jadi nene tetrad itu baru. Okay. Apa ini nene ceri ceri. Anggernya ane dah dikit nol. Nalai nene ceri ceri. Adu boleh tu nene basilis, cocco basilis ini. Adu boleh ala kari galan de. Nene vibrio spirilla, spirocase ini nakapari ni tu ada different type la shapes segala ni. Apo korang cek example segala maatra ane baru ya. For example Bacillus ini adalah contoh yang Bacillus anthracis itu baru. Bacillus shape ini adalah organisme ini adalah contoh yang Bacillus anthracis. Cocus ini adalah contoh yang Neisseria meningitis itu baru. Neisseria meningitis itu baru. Then spiral ini adalah contoh yang adalah Leptospira interrogans itu baru. Leptospira interrogans itu baru. Ini adalah contoh cocus ini adalah contoh yang sudah pernah beri shape ini adalah contoh round shape ini adalah contoh yang apa dengan diplo cocus awam cocci divided and remain together as a form of fire. Adine di Syria tu baraya, example ana adine structure cocus tu baraya, sama itu repeated unit type, dari chain itu boleh, mahala korta boleh dikira ana ni ni ni. Adine baraya ana structure cocus tu baraya, adine different type lah example tu ana structure cocus aureus, staphylo cocus aureus, sorry structure cocus aureus, lactobacillus species itu loko. I structure cocus ni lah example ana. Staphylo cocus tu baraya, sama itu dari clamba itu ni kira, tu teh je shape pun ni lah, macam ni. Oru round shape pilihan itu kan, wayana staphylo cocus itu orang. Staphylo cocus aureus ana dina like samul tu. Tetrads itu orang najam paru. Oru two dimensional structure lo itu kan, samai itu dina tetrads itu orang. Sarkinas itu orang itu samai itu. Adine three dimensional structure lo itu orang itu samai itu dina sarkinas itu orang. Ida ana tetrads itu orang itu. Ida tetrads itu orang. Ida staphylo cocus itu orang. Adine sarkinas itu orang. Okay. Adu boleh bacillus itu orang dina road shape pun ana. Stepto bacillus, cocci bacillus. Anginnya beri dengan deh, corny bacteria mandu warni tu beri dengan deh. Nae spiral le, spiral le, spirocation zaman lelal, istiasa zaman lelal change ale. Spiral le, apa yang rigid aye. 
സ്പൈറില് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റിജിഡ് ആയിരിക്കും സ്പൈറോക്കേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും സ്പൈറോക്കേഡ്സ് എപ്പോഴും തിൻ ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും സ്പൈറില് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിജിഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി തിക്ക് ആയിരിക്കും അത് റിജിഡ് ആയിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും മറ്റേത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സ്പൈറില് സ്പൈറോക്കേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്ലിയോമോർഫിക് ഫോം എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ചില ഓർഗാനിസത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഫോമുകൾ ഉണ്ടാവും പ്ലിയോമോർഫിക് ഫോം സെൽവാൾ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് സെൽവാൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെയാണ് പ്ലിയോമോർഫിക് ഫോം അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ദ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ആർ വാരിയബിൾ ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ലാക്ക് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫോം ഇസ് നോൺ ആസ് പ്ലിയോഫോർമിക് ഫോം എക്സാമ്പിൾ ഇസ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് പ്ലിയോമോർഫിക് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓവലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് റൗണ്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് പ്ലിയോമോർഫിക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എയറോബിക് കോക്കസിനെ തന്നെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയറോബിക് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് സെന്റർ ഓഫ് കോക്കസ് ആൻഡ് എയറോബിക്കിന് അതിനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ബാസിലസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവിൽ തന്നെ കോക്കി ഉണ്ട് അനോറോബിക് ആൻഡ് എയറോബിക് കോക്കസുകൾ ഉണ്ട് റോഡ്സിൽ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റി അനോറോബിക്സുകളും അനോറോബിക്സുകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ So that's all about the shape of bacteria, morphological classification of bacteria in the Ladana, here topic.